வெல்கம் பேக் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து மூணாவது பாடத்துக்கான ஒரு மார்க் கேள்விகள் பார்க்கலாம் நம்மளுடைய ஆன்லைன் கிளாஸை ஜாயின் பண்ண போகிறவங்க டெலிகிராம் லிங்க்கில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நாங்கள் டுவெல்த் லெசன் கெமிஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஸோ தட் ஃபஸ்ட்லேருந்தே கவனிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம முதல் கேள்வி பார்க்கலாம் முதல் கேள்வி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அ ஜீரோ ஆஃப் எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்றாங்க எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் அறுபத்தி நாலின் பூஜ்ஜியம் ஆக்கியுடைய மதிப்பு என்னன்னு கேட்குறாங்க இப்போ என்ன அர்த்தம்னா முதல் கேள்வி இங்கே எழுதுகிறேன் எக்ஸ் கியூபு ப்ளஸ் அறுபத்தி நாலு இருக்கு இதை எப்படி ஜீரோ ஆக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இந்த எக்ஸுக்கு ஏதாவது மதிப்பு கொடுத்தா ஜீரோ ஆக்கணும் இங்கே ஒரு ஒரு மதிப்பாக எடுத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் முதல்ல ஜீரோ இங்கே பதில் சாய்ஸ் ஜீரோ இருக்கு இல்லையா ஜீரோ எடுத்து எக்ஸுக்கு பதிலாக கொடுங்க ஜீரோ பவர் மூணு ப்ளஸ் அறுபத்தி நாலு ஜீரோ பவர் மூணோட மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஆகிடும் ப்ளஸ் அறுபத்தி நாலு ஸோ அறுபத்தி நாலு தான் வந்துருக்கு ஜீரோ ஆகலை இப்போ அது ஆன்சர் கிடையாது நாலு போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா நாலு பவர் மூணு ப்ளஸ் அறுபத்தி நாலு நாலு பவர் மூணுனா நாலு பிற்கள் நாலு பிற்கள் நாலு நாலு நாள் பதினாறு பதினாறு நாள் அறுபத்தி நாலு வரும் ப்ளஸ் அறுபத்தி நாலு ரெண்டு தீ கூட்டினா நூற்றி இருபத்தெட்டு வரும் இதுவும் நமக்கு ஆன்சர் கிடையாது நாலு ஐ போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் பாருங்கள் நாலு ஐ பவர் மூணு ப்ளஸ் அறுபத்தி நாலு ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் நாலு பவர் மூணு பெருக்கள் அந்த ஐக்கு தனியாக மூணும் போட்டுக்கலாம் ப்ளஸ் அறுபத்தி நாலு நாலு பவர் மூணு வந்து நாலு பெருக்கள் நாலு பெருக்கள் நாலு அறுபத்தி நாலு பெருக்கள் ஐ பவர் மூணை நான் ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறேன் ஐ ஸ்கொயர் பெருக்கள் ஐன்னு எழுதிக்கிறேன் ப்ளஸ் அறுபத்தி நாலு ஏன்னா நம்ம ஐ ஸ்கொயரோடைய மதிப்பு நமக்கு தெரியும் அறுபத்தி நாலு பெருக்கள் ஐ ஸ்கொயர் ரெண்டாவது படத்தில் படிச்சிருப்போம் அதுக்கு மதிப்பு வந்து மைனஸ் ஒன்று ஐ ப்ளஸ் அறுபத்தி நாலு ஸோ மைனஸ் ஒன்று அறுபத்தி நாலு பெருக்கினா மைனஸ் அறுபத்தி நாலு ஐ ப்ளஸ் அறுபத்தி நாலு வரும் இது அடிக்க முடியாது ஏன்னா இது ஐ கொண்டு இருக்கு இது ஐ இல்லாமல் இருக்குது அப்போ இது ஜீரோ ஆகலை அப்போ இவ்வளோ நமக்கு ஆன்சர் கிடையாது அப்போ நமக்கு தேவையான ஆன்சர் வந்து ஃபோர்த்து சாய்ஸ் தான் அதையும் போட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நாலாவது சாய்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க மைனஸ் நாலு தானே மைனஸ் நாலு பவர் மூணு ப்ளஸ் அறுபத்தி நாலு மைனஸ் நாலு பவர் மூணு மைனஸ் நாலு பெருக்கள் மைனஸ் நாலு பெருக்கள் மைனஸ் நாலு பெருக்கெல்லாம் ப்ளஸ் அறுபத்தி நாலு மைனஸ் மைனஸும் பெருக்குன்னா ப்ளஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் பதினாறு பெருக்கள் மைனஸ் நாலு ப்ளஸ் அறுபத்தி நாலு ஆறும் பதினா பதினாறும் நாலும் பெருக்குனா அறுபத்தி நாலு வரும் ஒரு மைனஸ் கூறி இருக்குது ப்ளஸ் அறுபத்தி நாலு ஸோ மைனஸ் அறுபத்தி நாலு ப்ளஸ் அறுபத்தி நாலு ஜீரோவை கொடுக்கும் நமக்கு சரியான ஆன்சர் வந்து சாய்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ அப்படின்றது சரி மைனஸ் நாலு தான் நமக்கு சரியான பதில் இது முதல் கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா எஃப் அண்ட் ஜி ஆர் பாலினாமினல்ஸ் ஆஃப் டிகிரி எம் அண்ட் என் ரெஸ்பெக்டிவ்லி எஃப் அப்படின்றது ஒரு பாலினாமினல் பல்லுறுப்பு கோவையம் அதை நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கோம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அப்போ இதோடைய படி வந்துட்டு டிகிரி வந்துட்டு எம் அப்போ இது எக்ஸ் பவர் எம்னு எடுத்துக்கலாம் ஜிக்கும் அதே மாதிரி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதனுடைய படி என்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எக்ஸ் பவர் என் அப்படின்றாங்க அப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஹெச் ஆஃப் எக்ஸு எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் திர ஹெச் ஆஃப் எக்ஸுடைய டிகிரி என்ன படி என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ எஃப் ஆஃப் ஜி என்ன அர்த்தம் ஜியில் இருக்கிற மதிப்பை எடுத்து நம்ம உள்ள போகணும் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் எஃப் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்குள்ளார இந்த எக்ஸ் இருக்க இடத்துல இந்த ஜியோட மதிப்பு எடுத்து போகணும் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட மதிப்பு என்ன எக்ஸ் பவர் எம் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல இந்த எக்ஸ் பவர் என்ன போட போகிறேன் அப்போ எக்ஸ் பவர் என் வந்துடும் வெளியில் எம் வந்துடும் இதை சேர்த்து எழுதுறோம்னா எப்படி எக்ஸ் பவர் எம் என்னு எழுதலாம் இதுதான் நம்மளுடைய ஹெச் ஆஃப் எக்ஸுடைய மதிப்பு அப்போ இதனுடைய பதி படி என்ன வந்திருக்கு எம் என் இதுதான் நமக்கான ஆன்சர் சாய்ஸ் ஒன்று ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான ஒரு ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ ரெண்டுத்தையும் நம்ம டென்த்தில் படிச்சுருப்போம் எஃப் ஆஃப் ஜி எல்லாம் படிச்சுருப்போம் ஸோ ஜியோட மதிப்பு எடுத்து எஃப்பில் போடுறோம் அப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் எம் என் போயிடும் எம்மு என்னும் மேலே பெரி பவரில் படியில் இருக்கிறதுனால அது பெருக்கப்படுது அப்போ ஆன்சர் வந்துட்டு என்னுடைய பவர் தான் கேட்குறாங்க அவருடைய டிகிரி தான் கேட்குறாங்க ஓகேவா அதனுடைய படி மதிப்பு தான் கேட்குறாங்க அப்போ மேலே இருக்கிற எக் எம்என் தான் நமக்கான ஆன்சராக இருக்கும் கேள்வி நம்பர் ரெண்டு அடுத்து கேள்வி நம்பர் மூணு பார்க்கலாம் கேள்வி நம்பர் மூணு வந்துட்டு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கணக்கு தான் இதுக்கு சில எடுத்துக்காட்டுகள் எடுத்து தான் போடணும் அதனால் கவனமாக பாருங்கள் முதல்ல என்ன கேட்குறாங்கன்னு பாருங்கள் கேள்வி நம்பர் மூணில் பார்த்தீங்
அல்லது மைனஸ் பதினாறுன்னு ஒரு சமன் பாடு எடுத்துக்கும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நமக்கு எக்ஸ் என் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த எக்ஸ் பவர் மட்டும் பாருங்கள் இந்த மைனஸ் பதினாறு இந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா எக்ஸ் பவர் ரெண்டு ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் பதினாறுன்னு ஆகிடும் ரெண்டு பக்கமும் மூலம் எடுங்க இந்த பக்கம் மூலமும் வர்க்கமும் ஸ்கொயரும் ரூட்டு அடிப்பட்டுரும் இங்கே எக்ஸ் இது ஈக்குவல் டு ரூட் பதினாறு மட்டும் இருக்கும் எக்ஸ் என்பது மூலத்தில் இருக்கிற மதிப்பு ப ப்ளஸ்ஸாகவும் இருக்கலாம் மைனஸாகவும் இருக்கலாம் ஸோ ப்ளஸ் அல்லது மைனஸ் பதினாறுக்கு மூலம் எடுத்தீங்கன்னா நாலு கிடைக்கும் அப்போ ப்ளஸ் கொண்ட ஒரு மூலங்களும் இருக்கும் மைனஸ் கொண்ட ஒரு மூலங்களும் இருக்கும் அப்போ கண்டிப்பாக ரியல் ரூட்டும் இருக்கும் இமேஜினரி ரூட்டும் இருக்கும் ஓகேவா க மெய் மூலங்களும் இருக்கும் கற் கற்பனை மூலங்களும் இருக்கும் நமக்கு சாய்ஸில் இதெல்லாம் ஒன்றா கேன்சல் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என் மூலங்கள் என் மெய் மூலங்கள் என் ரியல் ரூட் மட்டும்தான் இருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க என் மெய்யங்கள் மெய்யன் மூலங்கள் மட்டும்தான் இருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க நம்ம இந்த சின்ன ஒரு எடுத்துக்காட்டிலே மெய்யன் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கற்பனை எண்ணும் இமேஜினரி நம்பரும் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லிட்டோம் அப்போ ரெண்டு வந்து நம்மளுடைய சாய்ஸ் இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது இன்னொன்று என்னென்னா இங்கே பவரில் எத்தனை நம்பர்கள் இருக்கும் அந்த படியில் எத்தனை நம்பர் இருக்கோ அத்தனை மூலங்கள் இருக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் அதுக்கு ரெண்டு மூலங்கள் இருக்கும் எக்ஸ் பவர் மூணுனா அதுக்கு மூணு மூலங்கள் இருக்கும் எக்ஸ் பவர் நாலுனா நாலு ரூட் இருக்கும் அப்போ எத்தனை மூலங்கள் இருக்கும் எத்தனை படியில் இருக்கோ அத்தனை மூலங்களுமே நமக்கு இருக்கணும் ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரே ஒரு மூலம் தான் இருக்கும் அதிகபட்சமாக அப்படின்றாங்க அட்மோஸ்ட் ஒன் ரூட்டுன்றான் அப்போ இது தப்பு அதிகபட்சம் என் மூலங்கள் இருக்கும் ஏன்னா என் நம்பர் இருக்கிறதுனால என் மூலங்கள் இருக்கணும் தான் சரியான பதில் அப்போ கண்டிப்பாக நமக்கு நாலுன்றது சரியான பதில் கிடையாது அடுத்தது இந்த மூணா ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸை பாருங்கள் என் டிஸ்ட்ரிக் ரூட்ஸ் என் வெவ்வேறு மூலங்கள் இருக்கும் அதில் எக்ஸ் பவர் ரெண்டுன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வெவ்வேறு மூலங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க தனித்துவமான மூலங்கள் இருக்கும் ஆமாம் கரெக்ட் இங்கே ப்ளஸ் ஃபோர் இருக்குது இங்கே மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது இந்த எடுத்துக்காட்டை வச்சு அப்படி எழுதினாலுமே கூட இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் எக்ஸ் பவர் மூணு ஓகேவா மைனஸ் எட்டுன்னு எடுத்துக்கோ இந்த மைனஸ் எட்டு இந்த பக்கம் போச்சுன்னா எக்ஸ் பவர் மூணோட மதிப்பு வந்து எட்டு அப்போ எக்ஸ் பவர் மூணோட மதிப்பு என்ன வரும்னா ரெண்டு பவர் மூணுன்னு வரும் ஏன்னா எட்டுனா ரெண்டு பவர் மூணு எழுதலாம் அப்போ எக்ஸோட மதிப்பு வந்துட்டு மூணு மூணு அடிச்சுட்டா ரெண்டுன்னு வரும் அப்போ எக்ஸுக்கு ஒரே மதிப்பு தான் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் மூணு விதமான ரெண்டுகள் வருதுன்னு அர்த்தம் அப்போ ஒரே மாதிரி மூலங்கள் கொண்ட மதிப்பும் வரலாம் அப்போ கண்டிப்பாக நமக்கு வெவ்வேறு மூலங்களாக தான் இருக்கணும் அப்படின்ற ஆன்சரும் தப்பு அப்போ கடைசியாக கலப்பெண் மூலங்கள் தான் இருக்கணும் அப்படின்றாங்க இதுக்கும் நம்ம ஒரு எடுத்துக்காட்டு பார்க்கலாம் இந்த எடுத்துக்காட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் பதினாறு பார்த்தோம்னா அதே ஈக்குவேஷனை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மை ப்ளஸ் பதினாறுன்னு எடுத்துக்கோம் இங்கே மைனஸ் பதினாறு போகிறோம் ப்ளஸ் பதினாறு போட போகிறோம் ப்ளஸ் பதினாறு அந்த பக்கம் போச்சுன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பதினாறுன்னு ஆகிடும் இதுக்கு ரெண்டு பக்கமும் நீங்கள் மூலம் எடுங்க அப்போ இது என்ன ஆகிடும் வர்க்கமும் மூலமும் அடிப்பட்டுரும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இதை நம்ம பிரித்து எழுத போகிறேன் மைனஸ் ஒன்று பெருக்கள் பதினாறுன்னு எழுத போகிறோம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டாம் மூலம் தனித்தனியாக கொடுக்கலாம் மைனஸ் ஒன்று பெருக்கள் மூலம் ப ம பதினாறு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம ரெண்டாவது படத்தில் படிச்சுருப்போம் ஐ ஸ்கொயர் என்பது மைனஸ் ஒன்றுன்ட்டு அப்போ மைனஸ் ஒன்றுக்கு பதிலாக நம்ம உள்ளே ஐ ஸ்கொயர் கொடுக்க போகிறோம் பெருக்கள் மூலம் பதினாறுக்கான மதிப்பு வந்து ப்ளஸ் அல்லது மைனஸ் நாலு இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த வர்க்கமும் மூலமாக அடிச்சிச்சுன்னா ரூட் ஸ்கொயர்ன்னு அடிச்சிட்டுனா ஐ பெருக்கள் ப்ளஸ் அல்லது மைனஸ் நாலு அதாவது ப்ளஸ் நாலு ஐயாக இருக்கலாம் மைனஸ் நாலு ஐயாக இருக்கலாம் ஸோ ரெண்டுமே கற்ப கலப்பெண் மூலங்களாக வர்றதுக்கும் எனக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா ஐ கோன் இருக்கிறதுனால ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட்டும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ இங்கே ரெண்டுன்ற மதிப்பு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ப படியில் ரெண்டு கலப்பெண் மூலங்கள் வந்திருக்கு அப்போ என்னன்றதா என் கலப்பெண் மூலங்களும் வரலாம் அப்படின்றது ஒரு ஆன்சர் நமக்கு என் காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு தான் வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இன்னொரு விதமான கணக்கு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கணக்கு தான் கான்செப்டாக யோசிக்கணும் இங்கே எடுத்துக்காட்டு கொடுக்கலனாலும் நான் வேறு வேறு காம்பினேஷனில் எடுத்து போட்டு இது ஒன்று ஒன்றுத்தையும் தப்புன்னு நிரூபிக்க முடியுமா அப்படின்னு தான் நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபோர்த் சம் பார்க்கலாம் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா ஆர் த ரூட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கியூஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் இந்த சமன் பாட்டில் எக்ஸ் பவர் மூணுன்றதால மூணு மூலம் இருக்கணும் மூணு ரூட்ஸ் வரணும் அந்த மூணு ரூட்ஸை நம்ம ஆல்ஃபா பீட்
இரு மூலங்களை பெருக்கி கூட்டணும் x மைனஸ் மூணு மூலங்களையும் பெருக்கிக்கும் இப்படிதான் பொதுவான ஃபார்முலா இருக்கும் இப்ப நமக்கு கேள்வியில கொடுத்த இந்த மதிப்பை இந்த ஃபார்முலா வடிவத்தில் மாற்ற போறோம் எக்ஸ் பவர் மூணும் எக்ஸ் பவர் மூணும் கரெக்டா இருக்கு எனக்கு இங்க பிளஸ் இருக்கு ஆனா மைனஸ் எனக்கு வேணும் பிளஸ் நம்ம இப்படியும் எழுதலாம் பிளஸ் நம்ம மைனஸ் பெருக்கள் மைனஸ்னும் எழுதலாம் பிளஸ் மைனஸ் பெருக்கள் மைனஸ் 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 பெருக்கனா தான் பிளஸ் கிடைக்க போகுது அப்ப நான் பிளஸ் என்ன பண்றேன் மைனஸ்னு பயன் ஒரு மைனஸ் இதுக்கு வெளியில இருக்குது பயன்படுத்திக்கிறேன் இந்த பி நான் வந்து என்ன பண்றேன் மைனஸ் பின்னு போட்டுக்க போறேன் ஸோ ரெண்டு மைனஸையும் பயன்படுத்திக்கிட்டேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் அடுத்து இங்கேயும் பிளஸ் தான் இருக்கு அப்போ பிராக்கெட்ல எக்ஸை வெளில வச்சுட்டு கியூவை உள்ள வச்சுக்கலாம் அப்புறம் இங்கே பிளஸ் இருக்கு அதே மாதிரி நான் மைனஸ் மைனஸ்னு பிரிச்சுக்கிறேன் ஒரு மைனஸை வெளில வச்சுக்கிறேன் ஒரு மைனஸ் இந்த ஆறு கிட்ட கொடுத்துட்றேன் இதை கம்பேர் பண்றப்ப எனக்கு என்ன தெரியுது ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா பிளஸ் காமாவோட மதிப்பு மைனஸ் பி ஆல்ஃபா பீட்டா பீட்டா காமா காமா ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா பீட்டா பிளஸ் பீட்டா காமா பிளஸ் ஆல்ஃபா காமாவோட மதிப்பு வந்து கியூ மூணுத்தையுமே பெருக்கிறேன்னா ஆல்ஃபா பீட்டா காமா பெருக்கனா மைனஸ் ஆர் இப்போ நம்ம இந்த மதிப்பை கண்டுபிடிச்சோம்னா ஆன்சர் கிடைச்சிடும் இதுதான் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அதுக்கு பயன்படுத்துறதுக்கு மூணு மதிப்புகள் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ ஒன்று பை ஆல்ஃபா பிளஸ் ஒன்று பை பீட்டா பிளஸ் ஒன்று பை காமா கீழே வெவ்வேறு மதிப்புகள் இருக்கிறனால முப்படி சாரி எல்சியம் கண்டுபிடிங்க மீச்சிறு பொது வகுத்தியை கண்டுபிடிங்க இது நம்பர் இல்லை ஆல்ஃபா பீட்டா காமான்றது ஏதோ எழுத்துக்கல் அதனால் மூணையும் அப்படியே பெருக்கிக்கோங்க ஆல்ஃபா பீட்டா காமான்றது இங்கே கீழே ஆல்ஃபா இருக்குது இல்லாதது பீட்டாவும் காமாவும் தான் அதை மேலே வச்சுக்கோ ப்ளஸ் இங்கே பீட்டா இருக்குது இல்லாதது ஆல்ஃபாவும் காமாவும் தான் ப்ளஸ் இங்கே காமா இருக்குது இல்லாதது ஆல்ஃபாவும் பீட்டாவும் தான் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா பீட்டா இந்த ஃபார்முலா பாரு இந்த பாரு இங்கே இருக்குது இதுக்கு என்ன இருக்குது எங்கிட்ட கியூ இருக்குது வகுத்தல் கீழே ஆல்ஃபா பீட்டா காமாக்கு மைனஸ் ஆர் இருக்கு ஸோ கியூ பை மைனஸ் ஆர் அல்லது மைனஸ் கியூ பை ஆர் தான் நமக்கான தேவையான ஆன்சர் அந்த சாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் ஆப்ஷன் ஃபோர்த்தில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கு என்ன மாதிரி சமன்பாட்டை பயன்படுத்தணும் அதில் எந்த மதிப்பை கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டுத்தையும் கொடுத்துட்டாங்க அதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இதை போட்டு நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி நிறைய கணக்குகள் டூ டூ மார்க்லேயோ இல்லை மூணு மார்க்லேயோ கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகேவா இப்போ அடுத்த கேள்வி போகலாம் அடுத்த கேள்வி கொஞ்சம் ஈஸியான கேள்வி தான் கவனமாக பா ஸோ அடுத்த கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அஞ்சாவது கேள்வி பார்க்கலாம் அக்கார்டிங் டு ரேஷனல் ரூட் தியரம் விச் நம்பர் இஸ் நாட் பாசிபிள் எது வந்து இந்த நம்பர் வாய்ப்பே இல்லை எதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைன்னா இதை ஜீரோ ஆக்குறதுக்கான வாய்ப்புகளே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ரேஷனல் ரூட் தியரம் அப்படின்னா அதோடைய ரூட் வந்து எம் பை என் விகிதத்தில் இருக்கும் விகிதம் ஒரு மூல தேற்றத்தின்படி பின்வருவன ஒற்றல் எந்த எண் இந்த சமன்பாட்டிற்கு சாத்தியமற்ற விகிதம் ஒரு பூஜ்ஜியம் இந்த மூலம் வாய்ப்பே கிடையாது இந்த நம்பர் வாய்ப்பே இல்லை பயன்படுத்தவே முடியாத நம்பர் எதுன்னு கேட்குறாங்க முதல்ல அதுக்கு இந்த வடிவத்தில் நம்ம எடுத்துக்கணும் இதில் எம் அப்படின்றது என்னென்னா இங்கே கடைசியில் இருக்கக்கூடிய இந்த நம்பர் இதில் என் அப்படின்றது என்னென்னா நம்முடைய முதல்ல இருக்கக்கூடிய நம்பர் குறிகள் இல்லாமல் அப்படியே எடுத்துக்கலாம் அப்போ எம்முக்கு நம்ம அஞ்சுன்னு எடுத்துக்க போகிறோம் எண்ணுக்கு நம்ம வந்து நாலுன்னு எடுத்துக்க போகிறோம் ஓகேவா இப்ப இதை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் அஞ்சு பை நாலு இப்படி வரும் இதுக்கு எம்முக்கு என்ன மதிப்புகள் நம்ம இது இது வந்து இது மட்டுமே இதுக்கான மூலம் கிடையாது பல்வேறு மூலங்கள் இருக்கும் இதுல இருக்கிற மொத்த மூல மதிப்பை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னா இந்த எம்முக்கு ஓகேவா இது வந்து இந்த ரேஷனல் ரூட் தீரம் விகிதம் ஒரு தேற்றத்துக்கு மட்டும்தான் இது பொருந்தும் எம்மு எந்தெந்த எண்களால வகுப்படலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஒன்னால வகுப்படலாம் அஞ்சு வந்துட்டு அஞ்சால வகுப்படலாம் வேற எந்த வாய்ப்பாட்டிலையும் ஒன்னையும் அஞ்சும் வரவே வராது அப்ப பிளஸ் அல்லது மைனஸ் பிளஸ் அல்லது மைனஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க போறோம் அதே மாதிரி எண் எந்தெந்த நம்பர்ல வகுப்படலாம்னா ஒன்னால வகுப்படலாம் ரெண்டால வகுப்படலாம் நாலால வகுப்படலாம் இதே மாதிரியே பிளஸ் அல்லது மைனஸ் பிளஸ் அல்லது மைனஸ் பிளஸ் அல்லது மைனஸ் போடலாம் இப்ப நம்ம வகு எடுத்து பயன்படுத்திக்கலாம் இப்ப இந்த அஞ்சுக்கானது இந்த நம்பர் இந்த நாலுக்கானது இந்த நம்பர் அப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம் அஞ்சு வகுத்தல் நாலு ஸோ இங்கே இருக்கிற ஒரு ஒரு நம்பரை மேலே வச்சுக்கலாம் ஒரு ஒரு நம்பர் கீழே வச்சுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு ஒன்று வகுத்தல் ஒன்றுன்னு வரலாம் ஏன்னா ஒன்றுன்றது எம்மக்கானது இந்த ஒன்றுன்றது இந்த நாலுக்கானது அடுத்தது அஞ்சுன்றது எம்மக்கானது ஸோ அஞ்சு
அஞ்சு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டோட ஜோடி சேர்த்துக்கோங்க அஞ்சு எடுத்துக்கோங்க நாலோட ஜோடி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த ஆன்சரோட கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் உதாரணத்துக்கு அஞ்சு பை நாலுன்றது ஏற்கனவே இங்கே அஞ்சு பை நாலுன்னு இருக்குது அஞ்சுன்ற வடிவம் எனக்கு அஞ்சை வந்து ஒன்றால் வகுத்தினா எனக்கு அஞ்சு கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன்றுன்றது ஒன்று ஒன்று வகுத்தா ஒன்று கிடைக்கும் ரெண்டு இடத்துலையும் ப்ளஸ் அல்லது மைனஸ் பயன்படுத்துறதுனால வரக்கூடிய பதில் ப்ளஸ் ஒன்றாகவும் இருக்கலாம் மைனஸ் ஒன்றாகவும் இருக்கலாம் அப்போ இதையும் எனக்கு கரெக்டான ஆன்சர் தான் அப்போ தவறான ஆன்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நாலு பை அஞ்சு மட்டும்தான் ஏன்னா அந்த வடிவத்தில் தான் இங்கே எனக்கு விகிதங்கள் இல்லை ஃப்ராக்ஷன் அந்த மாடலில் இல்லாதனால நமக்கான சாய்ஸ் வந்து த்ரீ ஸோ எம் பை என் அப்படின்ற ஒரு வடிவத்துக்கு நம்ம மூலம் கண்டுபிடிக்கிறோம் எம்மா எம் எடுத்துக்கோங்க எம்ன்றது அஞ்சு அஞ்சு எந்தெந்த வாய்ப்பாட்டில் வகுப்படுமோ அதை நம்பர் எடுத்துக்கோங்க என்ன என்னென்ன வாய்ப்பாட்டில் வகுப்படுமோ நம்பர் எடுத்துக்கோங்க அதை வச்சு விகிதத்தை கண்டுபிடிக்கோங்க அதில் பொருந்தாத மதிப்பு தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இது கேள்வி நம்பர் அஞ்சு ஆறாவது கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் கே ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒம்பது எக்ஸ் எனும் பல்லுறுப்பு கோவைக்கு மூன்று மெய்யன் பூஜ்ய மாக்கிகள் இருப்பதற்கு தேவையானதும் மற்றும் போதுமான நிபந்தனை என்னன்னு கேட்குறாங்க இப்போ இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சரி எக்ஸ் பவர் மூணு மன்னிச்சிருங்க எக்ஸ் பவர் மூணு மைனஸ் கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒம்பது எக்ஸ் இது வந்து ஒரு முப்படி சமன்பாடு அப்போ மூன்று தீர்வுகள் இருக்கணும் மூன்று தீர்வுகள் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா எக்ஸுக்கு மூணு விதமான மதிப்புகள் இருக்கணும் கேவுக்கு இங்கே என்ன மதிப்பு கொடுத்தா எனக்கு மூணு விதமான நிபந்தனையும் எனக்கு கிடைக்கணும் அது இல்லாமல் எனக்கு மெய்யன் பூஜ்யமாக்கிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாங்க ஹேஸ் த்ரீ ரியல் ஜீரோஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா அப்போ எல்லாமே மெய்யன்களாக தான் இருக்குது எல்லாமே உங்களுக்கு மெய்யனுக்கான நிபந்தனை நம்மளுக்கு தெரியும் அதையெல்லாம் பயன்படுத்தி எடுத்துக்கலாம் முதல்ல இதில் கொஞ்சம் எளிமையாக மாற்றி இதுக்கான மூலங்கள் கண்டுபிடிங்க எல்லா இடத்துலையுமே எக்ஸ் இருக்கிறதுனால எக்ஸை பொதுவாக வெளில எடுத்துடலாம் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் கே எக்ஸு ப்ளஸ் ஒம்பதுன்னு வந்துடும் இப்போ மூலம் கண்டுபிடிக்கலாம் இதை ஜீரோக்கு ஈக்குவல் பண்ணிக்கோங்க அப்போ எக்ஸுக்கு இந்த எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கோ இதை மறந்துரு அப்போ எக்ஸுக்கு ஒரு மதிப்பு ஜீரோன்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் இப்போ இதை மறந்துரு இந்த பக்கம் என்ன இருக்குது பாரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் கே எக்ஸு ப்ளஸ் ஒம்பதுன்னு இருக்கு மெய்யன் பூஜ்யமாக்கிகள் ரியல் ரூட்ஸ் அப்படின்னா நம்ம என்ன பட்டிருக்கோம் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு ஏசி இதனுடைய மதிப்பு ஜீரோவை விட பெருசாக இருக்கணும் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் ஜீரோவோட பெருசாகவோ அல்லது ஜீரோவோட இணையாக கூட இருக்கலாம் ஸோ இந்த நிபந்தனையை நம்ம பயன்படுத்தி கேவுக்கு என்ன மதிப்பு வரும்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஏ இங்கே ஏன்றது இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் பக்கத்தில் இருக்கிற மதிப்பு பின்றது இந்த எக்ஸுக்கு பக்கத்தகிற மதிப்பு சின்றது இங்கே இருக்க மதிப்பு எடுத்து போடுங்க அப்போ பின்றது என்னது மைனஸ் கே அப்போ மைனஸ் கே பவர் ரெண்டு மைனஸ் நாலு பேருக்கள் ஏன்றது எக்ஸ் ஸ்கொயர் பக்கத்தில் இருக்கிற மதிப்பு இங்கே நம்பரே இல்லைன்னா ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் கே பெருக்கள் ஒன்று சியோட மதிப்பு ஒம்பது இது கண்டிப்பாக ஜீரோவை விட பெருசாகவோ இணையாகவோ இருக்கணும் இதை தான் நிபந்தனை மூலங்களில் மெய்யன் மூலங்களாக இருக்கணும்னா இதுதான் நிபந்தனை ஸோ இரட்டைப்படை எண் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ இது கே ஸ்கொயர்னு ஆகிடும் நாலு ஒன்று நாலு நாலு ஒம்பது முப்பத்தி ஆறு ஓகேவா இந்த முப்பத்தாறு இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா கே ஸ்கொயரோட மதிப்பு முப்பத்தாறை விட சின்னதாக பெருசாகவோ அல்லது இணையாகவோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இதுக்கு நீங்கள் மூலம் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ரெண்டு பக்கமும் வர்க்கமும் மூலமாக அடிச்சிடும் கேன்னு வந்துடும் முப்பத்தாறுக்கு மூலம் எடுத்தீங்கன்னா ஆறுன்னு கிடச்சிடும் ஸோ இதுதான் நமக்கான ஆன்சர் சாய்ஸ் நாலு எதுக்கு இந்த மட்டு பயன்படுத்திருக்காங்கன்னா இதோடைய மூலம் எடுக்கிறப்ப எனக்கு ப்ளஸ்ஸாகவும் இருக்கலாம் இல்லை மைனஸாகவும் இருக்கலாம் ரெண்டு மதிப்பாகவும் இருக்கலாம் அதனால் மட்டு போடுறப்ப அதுக்கு குறி இல்லாமல் எடுத்துக்கிறாங்க அவ்வளோதான் மாடலஸ் பயன்படுத்துகிறதே ப்ளஸ்ஸாகவும் இருக்கலாம் மைனஸாகவும் இருக்கலான்ற ஒரு அறிகுறியை காட்டுறதுக்கு தான் ஸோ அப்போ நமக்கான ஆன்சர் வந்து ஃபோர் தான் நமக்கான ஆன்சர் இங்கே மூணு மூலங்கள் கண்டுபிடிங்க முதல் மூலம் ஜீரோவாக கிடச்சிருச்சு ஃபஸ்ட் ரூட்டு ரெண்டாவது ரூட்டில் கேவுக்கு என்ன மாதிரி நிபந்தனை வரும்னு கேட்குறாங்க எல்லாமே மெய்யன் மூலங்களாக இருக்கிறதுனால இந்த நிபந்தனை தான் திருப்திப்படுத்தணும் ஸோ இந்த குரிய மட்டும் கூட க்ளூவாக வச்சு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் மெய்யன் மூலங்கள்லாம் இந்த குரிய கொண்டு தான் வரும் அது இங்கே மட்டும்தான் இருக்கு ஆன்சர் நாலு அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது கேள்வி நம்பர் ஏழு ஏழாவது கேள்வி பார்க்கலாம் இங்கே என்ன கேட்குறாங்க ஜீரோலேருந்து
இந்த ரெண்டுத்துக்கு உள்ளார அடங்கக்கூடிய மதிப்புகள் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அந்த நம்பர் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் இன் ஜீரோ டு டூ ஃபைவ் சாட்டிஸ்ஃபைங் திஸ் ஸோ கேள்வியில் கொடுத்துருக்க அந்த சமன் பாட்டை எடுத்து கேள்வி எழுதிக்கோங்க ஈக்குவேஷன் வந்து சைன் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டு சைன் பவர் ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று பவரில் நாலு இருக்கிறதுனால நாலு தீர்வுகளாவது குறைந்த பட்சம் இருக்கும் ஸோ அது ரெண்டாகவும் இருக்கலாம் நாலாகவும் இருக்கலாம் ஒன்றாகவும் இருக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுவோம் நம்ம இதில் இது ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் சைன் பவர் ரெண்டு எக்ஸ் பவர் ரெண்டுன்னு இதை எழுதலாம் சைன் பவர் நால ரெண்டு ரெண்டு பிரித்து எழுதனால எழுத முடியும் மைனஸ் ரெண்டு சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இதில் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம அதை ஒய்ன்னு போட்டுக்கலாம் இப்போதைக்கு அப்போ என்ன வந்துடும் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸுக்கு பதிலாக எக் ஒய் கொடுத்தீங்கன்னா ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு ஒய் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ இது ஒரு குவாட்ரேட்டிக் இக்குவேஷனில் இருக்குது இதுக்கு தீர்வு கண்டுபிடிங்க முதல்ல காரணிகள் ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வரும் ஸோ ஒன்று பெருக்கள் ஒன்று தான் ஒன்று வரப்போகுது ஆனால் எனக்கு மைனஸ் ரெண்டு இருக்கு இல்லையா அப்போ இங்கே ஒரு மைனஸ் இங்கே ஒரு மைனஸ் போட்டுக்கோங்க அப்போ ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒன்னு வந்துடும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ரெண்டுத்துலேயும் ஒய் பொதுவாக கா வெளில எடுத்துக்கோங்க ஒய் மைனஸ் ஒன் வந்துடும் அப்புறம் இங்கே மைனஸை வெளில எடுத்துட்டிங்கன்னா இங்கே ஒரு ஒய் மைனஸ் ஒன்று வரும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ரெண்டு மதிப்புகள் எனக்கு கிடைக்கும் ஒய் மைனஸ் ஒன் ஒய் மைனஸ் ஒன் ரெண்டுலேயுமே எனக்கு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் தானே இருக்குது அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சோம் எனக்கு ஒரே மதிப்பு தான் வரப்போகுது இந்த ஒரு ஒய் மைனஸ் ஒன்று மட்டும் இதெல்லாம் எடுத்துக்கோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய்க்கு ஏற்கனவே என்ன கொடுத்தோம் சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் கொடுத்துருக்குமா சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஒய்க்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் இந்த பக்கம் போச்சுன்னா சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு வந்துடும் ரெண்டு பக்கமும் மூலம் எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இந்த எனக்கு சைன் எக்ஸ் தான் நான் சம்மளை நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் ஸோ இதை அடிச்சிட்டிங்கன்னா சைன் எக்ஸோட மதிப்பு வந்துட்டு மூ ஒன்றுக்கு மூலம் எடுத்திங்கன்னா ப்ளஸ் அல்லது மைனஸ் ஒன்று கிடைக்கும் இதோடைய மதிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன்றுனா பை பை ரெண்டு வரும் மைனஸ் ஒன்றுனா மைனஸ் பை பை ரெண்டு வரும் ரெண்டு மதிப்புகள் கிடைக்கும் இன்னொரு மூலமும் அதே தானே ஒய் ஈக்குவல் ஒய் மைனஸ் ஒன் தானே அதுக்கும் எனக்கு ஒன்றா வரப்போது பை பை ரெண்டு வரும் மைனஸ் பை பை ரெண்டு வரும் நாலு தீர்வு எனக்கு கிடச்சிருச்சு அதில் இந்த எல்லைக்குள்ளே அடங்கின தீர்வு என்னன்னு கேட்குறாங்க ஜீரோலேருந்து ரெண்டு பைக்கு இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற எந்த தீர்வு இருக்குன்னு ஜீரோலேருந்து முந்நூற்றறுபது டிகிரி பார்த்தீங்கன்னா இது தொண்ணூறு டிகிரி இது மைனஸ் தொண்ணூறு டிகிரி இது தொண்ணூறு டிகிரி இது மைனஸ் தொண்ணூறு டிகிரி ரெண்டு தீர்வு தான் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோக்கு அப்புறம் வருது இதெல்லாம் ஜீரோக்கு முன்னாடி வருது அது இந்த எல்லைக்குள்ளே அடங்காது அப்போ ரெண்டே ரெண்டு தீர்வுகள் தான் நமக்கு தேவையான மதிப்பில் இருக்குது அப்போ ரெண்டு சொல்யூஷன் வந்து இருக்குது ஆன்சர் வந்து ஃபஸ்ட்டு சாய்ஸாக இங்கே நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இது கேள்வி நம்பர் ஏழு அடுத்து எட்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பவர் மூணு ப்ளஸ் பன்னெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயரு ப்ளஸ் பத்து ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் நூற்றி வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ஜீரோ இருக்கும் ஒரு மிக எண் பூஜ்ஜியமாக்கி இருக்கும் அது எப்போ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறான் ஒரே ஒரு தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஒரே ஒரு பாசிட்டிவ் ஜீரோ இருக்குன்றாங்க எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் பன்னெண்டு எக்ஸ் பவர் ரெண்டு ப்ளஸ் பத்து ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஒம்பது 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 இதில் வந்து ப்ளஸ் மைனஸோடைய மாறுதலை பொறுத்து எத்தனை மாற்றம் நடந்திருக்கோ அத்தனை பாசிட்டிவ் ஜீரோஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும் அத்தனை மிக எண் பூஜ்ஜியம் ஆக்கிகள் இருக்கும் இங்கே எல்லாமே ப்ளஸ் 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 தான் இருக்குது எந்த மாற்றமும் நடக்கலை ஆனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இங்கே ஏன்ற ஒரு மதிப்பு இருக்கு அந்த ஏவுக்கு என்ன மதிப்பு கொடுத்தா எனக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கும்ன்றாங்க ஒரு மாற்றம் நடக்கும்ன்றாங்க அப்போ இந்த இடத்துல ஏக்கு நம்ம என்ன கொடுக்கலாம் நல்லா கவனிச்சு பாருங்க ப்ளஸ் இருக்கு ஒரு மாற்றம் நடக்குன்னா ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸ்க்கு போகணும் அப்போ ப்ளஸ்லேருந்து ப்ளஸ் தான் இங்கே இருக்கு இது எப்போ மைனஸ் ஆகும்னா இந்த ஏவோட மதிப்பு ஒருவேளை நான் மைனஸ் ஏன்னு வச்சுருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் சேர்ந்து மைனஸ் ஆகும் அப்போ ஏவோட மதிப்பை கண்டிப்பாக ஜீரோவை விட சின்னதாக இருக்கும் ஜீரோவை விட சின்னதாக தான் மைனஸில் போக ஆரம்பிக்கும் அப்போ நம்மளுடைய ஆன்சர் வந்து மூணாவது சாய்ஸு ஏ லெஸ் தென் ஜீரோ கேள்வி நம்பர் எட்டு அடுத்த கேள்வி பார்க்கலாம் அடுத்து நைன்த்து கேள்வி பார்க்கலாம் நைன்த்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு சமன்பாடு கொடுத்துட்டு அதுக்கு பல்லுறுப்பு கோவைக்கு என்ன மதிப்புகள் வரும்னு கேட்குறாங்க என்ன மாதிரி மூலங்கள் கிடைக்கும்
இதோடைய நம்பர்கள்லாம் எடுத்து கூட்டி பார்க்கணும் உதாரணத்துக்கு ஒன் இங்கே எக்ஸ் கியூ பக்கம் நம்பர் இல்லை அப்போ ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் ப்ளஸ்ஸு இங்கே ஜீரோ இருக்கு ப்ளஸ்ஸு இங்கே ரெண்டு இருக்கு ப்ளஸ் மூணு இது எல்லாத்தையும் கூட்டினா எனக்கு ஆறு வருது ஒருவேளை ஜீரோ வந்துருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா ஜீரோ வந்துருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் அப்படின்றது ஒரு மதிப்பு கண்டிப்பாக ஒன்றா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம நிரூபிக்க முடியும் ஆனால் இங்கே ஜீரோ வரல ஆறு வந்திருக்கு அப்போ எக்ஸ் என்பது ஒன்று கிடையாது எக்ஸுக்கு மூணு மூலங்கள் இருக்கும் அப்போ மூணு மூலங்கத்தில் ஒன்று கண்டிப்பாக இருக்காது அப்படின்றோம் ஜஸ்ட் ஒரு ஷார்ட் கட்டு நம்பர்லாம் எடுத்து கூட்டி ஒரு வேலை இது எல்லாமே ஜீரோ வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்றது ஒரு மூலம் ஒரு ரூட்டாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை அப்போ இதை விட்டுருவோம் இதை நம்மளுக்கு தேவையில்லை இப்போ எக்ஸ் கியூப்ல இருக்க நம்பரும் எக்ஸையும் கூட்டுங்க இந்த ஒன்னையும் மூணையும் கூட்டுங்க ரெண்டையும் நாலையும் கூட்டுங்க மதிப்பு சமமா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு ட்ரிக் இருக்கு அதை பார்க்கலாம் எக்ஸ் கியூப் பக்கத்துல ஒன்னு இருக்கு பிளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் பக்கத்துல ரெண்டு இருக்கு இது எதுக்கு இணையா இருக்கணும்னா இங்க ஆட் பண்ற நம்பர் ஜீரோ பிளஸ் மூணு இந்த பக்கமும் மூணு வந்துருச்சு இந்த பக்கமும் ஜீரோவையும் மூணையும் கூட்டா மூணு இருந்துச்சு ரெண்டு பக்கமும் சமமான மதிப்புகள் நம்ம இந்த மாதிரி கூட்டுறப்ப கிடைச்சதுன்னா அப்ப எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்படின்றது கண்டிப்பா ஒரு மூலமா இருக்கும் கிளியரா அப்ப இதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா ஒரு மூலம் கட்டாயமாக மைனஸ் மதிப்புல வரப்போகுது ஓகே ஒரு மூலம் கண்டிப்பா குறை மதிப்புல நெகட்டிவ்ல இருக்க போகுது அப்ப நமக்கான ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் தான் கரெக்டான சாய்ஸ் ஏன்னா மீதி நான் கண்டுபிடிக்கவே தேவையில்லை இங்க பாரு ஒரு ஒன் நெகட்டிவ்னு இருக்கு கண்டிப்பா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அது நெகட்டிவா தான் இருக்க போகுது அதனால இங்க பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோமே கற்பனை மூலங்கள் இருக்கு இமேஜினரி ரூட் இருக்குது மூணுமே பிளஸ் நம்பரா இருக்க போகுது ஜீரோ நம்பரா ஜீரோ இல்லாம வரப்போகுது அப்படின்னு வேற வேற காம்பினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு கிட்டத்தட்ட பொரு பொருந்துற மாதிரி இருந்து ஒரு குறை எண் கண்டிப்பா இருக்கு அப்ப இதுதான் நமக்கான சாய்ஸா இருக்கும் முழு கணக்கணி போட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இது சம் நம்பர் ஒன்பது ஸோ அடுத்த கேள்வி பாக்குறப்ப என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி கொடுத்துருக்கிறாங்க இதுல எத்தனை பாசிட்டிவ் ஜீரோஸ் இருக்குன்னு எத்தனை மிக எண் பூஜ்ஜிய மாக்கிகள் பாசிட்டிவ் ஜீரோஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா பிளஸ் மைனஸ் எத்தனை தடவை மாறுதோ அதை பொறுத்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இப்ப இந்த மதிப்பு பாருங்க இங்கிலீஷ் மீடியம்ல இந்த கேள்வி தப்பா இருக்கு இங்க ஜேக்கு பதிலா இந்த இடத்துல நீங்க ஆறுன்னு போட்டு பயன்படுத்தணும் இதை மாத்திக்கோங்க அப்ப சமேஷன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோல இருந்து என் வரைக்கும் நம்ம ஆறுக்கு மதிப்பை கொடுக்க போறோம் அப்ப என் சி ஆர் மைனஸ் ஒன் பவர் ஆர் எக்ஸ் ஆர்ன்னு இருக்கு இப்ப எங்கெங்கெல்லாம் ஆர் வருதோ அங்க மதிப்புகளை நம்ம கொடுத்துட்டு இருப்போம் ஜீரோல இருந்து ஆரம்பிச்சு என் வரைக்கும் கொடுத்துட்டே இருக்க போறோம் அதுக்கான பொதுவான ஃபார்முலாவ இந்த வடிவத்தில் எழுதலாம் இந்த ஃபார்முலாவுக்கு ஆரோட மதிப்பு ஜீரோல இருந்து என் குறைக்கும் கொடுத்து கூட்டிக்கோ அப்படின்றாங்க அப்ப இங்க எழுதுனா என்ன வரும் பாத்தீங்கன்னா என் சி ஆருக்கு ஜீரோ மைனஸ் ஒன் பவர் ஜீரோ எக்ஸ் பவர் ஜீரோன்னு வரும் பிளஸ் என் சி ஒன் மைனஸ் ஒன் பவர் ஒன் எக்ஸ் பவர் ஒன் பிளஸ் என் சி டூ மைனஸ் ஒன் பவர் டூ எக்ஸ் பவர் டூ பிளஸ் என் சி த்ரீ மைனஸ் ஒன் பவர் த்ரீ எக்ஸ் பவர் த்ரீ பிளஸ் என் சி ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் என் வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கும் இதோடைய அடிப்படையை புரிஞ்சுக்கோங்களேன் இங்க என் சி ஜீரோ இருக்கு எந்த ஒரு நம்பருக்கும் நீங்க பவர்ல ஜீரோ போட்டீங்கன்னா அந்த மதிப்பு வந்து ஒன் ஆயிடும் அப்ப இங்க ஒன்னு வந்துடும் பெருக்கல் எக்ஸ் பவர் ஜீரோ இங்க என்ன இருக்கு பாரு மைனஸ் ஒன்னு பவர் ஒன்னு மைனஸ் ஒன்னுக்கு பவர் எடுத்தீங்கன்னா இங்க மைனஸ் ஒன்னு வரும் மைனஸும் பிளஸும் எனக்கு மைனஸ உருவாக்கிரும் அப்ப என் சி ஒன் எக்ஸ் ஒன் வரும் அப்புறம் என்ன இருக்கு மைனஸ் ஒன்னு ஸ்கொயர் வர ஈவன் நம்பர் இரட்டைப்படை என்றுக்குள்ள மைனஸ் பிளஸ் ஆயிடும் அப்ப இங்க பிளஸ் என் சி டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் பாரு இங்க சைன் இல்ல அப்ப பிளஸ் இருக்கு பிளஸ் இருந்து மைனஸ் போயிருக்கு மைனஸ் இருந்து பிளஸ் போயிருக்கு அடுத்த நம்பர் செக் பண்ணீங்கன்னா மைனஸ் வரும் அடுத்த நம்பர் பிளஸ் வரும் மைனஸ் வரும் பிளஸ் வரும் மைனஸ் வரும் பிளஸ் வரும் என் வரைக்கும் போற வரைக்கும் என் வரைக்கும் இந்த மாற்றம் இருக்கும் அப்ப எத்தனை மூலங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு பாக்குறப்ப நமக்கு ஆன்சர் வந்து என் அப்படின்னு கிடைக்கும் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கொஸ்டின் தான் இது இந்த பத்து கேள்விகளை நல்லா பாருங்க இந்த பத்து கேள்விகளில் இன்னும் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குன்னா எனக்கு கமெண்ட்ல இந்த கேள்வி நம்பரை போடுங்க நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இல்லை புரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா இதோட